皆さんこんにちはアジア新聞チャンネルのお時間でございます台湾では日本統治を表す言葉に日居と日時というものがあります日時は漢字の通り日本が治めるという意味でかつ合法的に統治していたニュアンスを持っているのですが日居についてはこの居ですね選挙の居の旧字体という漢字が持つ意味が違法的に収めているというニュアンスを含むようになり軍隊などで強制的に占拠したという印象を受けるようになります、はい、つまり同じ日本統治についてメディアや政治家有識者が日時と表現するか日居と表現するかによって彼らの日本統治時代についての考え方がわかるということです、はい注意点としては、日本人でも歴史に興味がなかったり、誤った歴史認識を持っている人は、例えば日韓併合のことを韓国を植民地化したという人もいますよね。それと同じで、もちろん台湾人でも歴史に興味のない人、誤った歴史認識を持っている人は、ニュアンスを気にせずに使う人もいます。その点をあらかじめご理解いただければと思います。はい。さて、ここで出てくるのが、バリバリの反日思想の馬英九元総統。なんと2013年には公文書には統一して日居を使うように決定しております。その理由として、中華民国の国家主権と民族の尊厳に基づくというものでありました。そこには反日思想で当時中華民国の総統であった馬英九氏の考えが大きく働いた可能性が非常に高いと私は考えております。はい、ここで問題となるのは先ほど申し上げたように日本統治が合法的な統治なのか違法的な統治なのかという点が焦点になってきてまいります。というのも日本は1895年日清戦争台湾では交互戦争と呼んでおります。日清戦争の結果下関条約によって台湾は清朝から日本に割譲されました。もちろん日本は清朝と正式な外交文書で取り決めをしており当時の国際情勢から見ても異論を出す欧米列強もなく何ら違法性のない取り決めでございましたその後第二次世界大戦で日本が敗れポツダム宣言を受諾し戦争が終結いたしましたその際にポツダム宣言の第8項にはカイロ宣言の条項は履行されるべきでありとということが盛りり込まれておりそのカイロ宣言には満州台湾及び宝庫島のような日本が新国人から投手した全ての地域を中華民国に返還することにあると書かれておりますこのことから日居と書くよう決めた中華民国にとっては台湾は日本に違法に奪われた領土であるため返還されなければいけないという主張が成り立つと思っているわけでございますアメリカ、イギリスとともにカイロ宣言の当事者であった中華民国の観点から見ると、現在中華民国が台湾に存在していることは極めて真っ当であることを国民の意識の中に植え付けることができるのであります。はい、しかしながら台湾独立派や民進党のような人の中には、台湾は有志以来様々な外来政権によって統治され続けてきた。という考えがあり、清朝にしかり、日本にしかり、オランダ、スペインも統治したことがあるので、中華民国だけが正当性を主張できるわけでもなく、かつそこには合法性、違法性など存在していないという考えがあり、日居を使うことに反対もしくは拒否反応を持つ台湾人も一定数存在しております。先日の動画の台湾人からのコメントには、日居は使わず、日時、または日本統治を使うというものがありました。はい、さて、2013年に日居を使うよう決定した馬英九政権でしたが、教科書には幸いにも当時の教育部、日本でいう文科省は、日時、日居の両方の使用を認め、教科書を執筆する出版社の考えを尊重するという立場を取りました。それはいくつかある教科書を学校側がどの教科書を使うかを決定するためだからとのことです。2019年現在、私が知る限りでは日時がほとんどのような気がします
おそらく2016年に民進党が政権を握るようになったからの影響だと思いますところで先ほど述べた回路宣言ですがそもそも日付はもちろん署名すらなく公文書も存在しないものでありいわゆるプレスリリース声明書レベルのものに過ぎないためこのようなものを宣言として扱ってよいのかという議論があります回路宣言の当事者である蒋介石自身の署名すらもないのが果たして条約のような効力のあるものとして扱ってよいのかという部分でございます人によっては回路宣言は捏造ではないかとも言われておりますその根拠として1世界中探しても回路宣言と称する公文書が存在していない中共や中国国民党が提示するものには「回路宣言」と書かれておらず「声明書」と書かれているものである2しかもその声明書には署名がない台湾方向を手に入れたい当事者である蒋介石の署名すら存在していないさらにこれだけ重要な事項についての内容にもかかわらず事後による追認受験すらない3 1943年11月23日から27日に会談が行われ12月1日に公表されたが会談の結果合意に至ってないため署名も発布もなかったと考えられる412年後の1955年2月1日イギリス・チャーチル首相は国会質問で「回路宣言に基づいて」中国が台湾に対する主権を有するということには同意できないと述べたチャーチル首相だけでなく外相だったイーデン氏と次官のトルトン氏も証言しているはいつまり歴史は歪曲改ざんされることはよくあることで我々が認識している歴史の中の回路宣言は完全に騙されていたのでありこれは極めて厳粛な問題であると2000年から2008年まで台湾総統であった陳水扁氏は主張しております、はい、続いて陳元総統は「回路宣言は中国は事故に有利なためこれを引用し国民党は台湾を統治する際の法的統一の基礎としている」と述べておりますつまり冒頭にも述べたように台湾の中国国民党は自身の台湾統治を正当化するために公的文書すべてにおいて日教を用いることを決定したわけでありますはいちなみに中国国民党の馬英九元総統は2017年の抗日戦争勝利と台湾降伏72周年を祝う記念式典で1945年8月に昭和天皇が発表した終戦の詔書と同年9月の日本降伏文書の中でも日本はポツダム宣言を受け入れると表明していると指摘しさらにアメリカと日本が出版した公式条約集にも「回路宣言」「ポツダム宣言」「日本降伏文書」を収録していることからも「回路宣言」には署名はないもののニューヨーク・タイムズにも掲載されたことのある信頼できるものであり国際法の効力を備えていることが明らかであり台湾が中華民国の一部であることを十分証明していると述べておりましたつまり下関条約は違法であり回路宣言ポツダム宣言は合法であるという考え方です大手新聞に掲載があり信用できるものであるという部分笑っちゃいますよねあ、そういえば日本も朝日新聞が取り上げたフェイクニュースを信用できる根拠だとして日本にあれこれ言う国が近くにいましたねまあ、いずれにしても新聞社なんて場合によっては全く信頼できないという認識をもっと多くの日本国民台湾国民は持たなければなりませんね、はい、さて回路宣言が1943年ポツダム宣言が1945年のことですが1950年にアメリカ政府は台湾の法的地位が未定であることを発表しておりますまた1971年4月28日にはアメリカ国務省は「回路宣言」と「ポツダム宣言」は正式に実行されず台湾の地位は未定であると発表しましたつまり「回路宣言」しかも何ら効力の有しない宣言である可能性が高く会議当事者であるアメリカイギリス政府がその存在の否定を公言しているだけでなくすでにサンフランシスコ講和条約の締結で過去のものになっているものに対してあれこれほじり返してきて主張するのはおかしな話だと思います
しかもサンフランシスコ講和条約で日本は台湾宝庫島を返還したのではなく主権を放棄しただけでありこれを拡大解釈して返還とするのもおかしな話だと思いますそもそも回路宣言に書かれている「新国人から投手した」という部分日本が台湾を割譲した際は下関条約という国際条約が国家間で交わされその合意によって日本が得た領土であるので決して投手したわけではありませんからね台湾の中国国民党以外にも中国もこの回路宣言に固執しておりますそれは台湾が中国の一部であるという主張を通したいからでありますそれとともに我々日本は中国や中国国民党を批判するだけでなく日本の外務省の中国の顔色を伺うという態度についても何かしら声を上げなければならないと考えております本当に外務省と言っても問題ありませんねはい結論です日時日教の言葉のニュアンスの違いの背景には戦後台湾を統治してきた中国国民党自身が日教という言葉を使うことにより回路宣言内にある新国人から投手した全ての地域を中華民国に返還の正当性を認めたいからという意味が込められていることが分かりました国民党にしかり中国共産党にしかり日付当事国首脳の署名すらない回路宣言に固執する理由はただ単に台湾を正当に収めているあるいは台湾は中華民国中華人民共和国の一部だということを主張したいよりどころであるということですねまあ中国に関しては現状では文書契約も条約も法律も自分の都合で勝手になかったことにしたり変更したりまたは履行しなかったりととんでもない国ですから条約云々とというのであればまず自分自身がちゃんと法的概念を持つようにして法治国家になることを先にしてからあれこれ言うべきだと私は思いますこのように法的効果の薄いまたは全く効力を持たない回路宣言の条項を履行するというポツダム宣言はそもそも不完全な宣言でありその第8項の該当部分は無効であっても良いと考えても良いのではないでしょうか存在しないものを履行するのは無理なのですから。日本の論点としては、ポツダム宣言は受諾したが、回路宣言はそもそも不完全な存在であるので、そこは法律的な言葉で言う善意による受諾、つまり真実を知らず回路宣言を認めたという状態にするという動きをしてみれば良いのではないでしょうか。まあ、私は法律の専門家でもないので、実際にこれができるかどうかはわかりません。台湾が台湾として国際社会に認められるように日本側でもこういう動きをするのはありなのではないでしょうか存在しない宣言を履行できず日本は台湾の主権を放棄しただけで決して中華民国中華人民共和国へ返還はしていない状態なのです長くなってしまいましたがこれが台湾地位未定論のあらまちとなりますご存知のように台湾は実質独立した国家でありますかつ台湾地位未定論のように帰属先が未定であり中国国民党政権つまり中華民国政府が勝手に統治違法に台湾を統治している状態でありますので台湾国民は中国国民党を追い出し台湾自身が建国するべきだと考えておりますもしそういう動きがあるのであれば日本としては必ず援助すべき事柄だと思います今まで日本は台湾に対してあまりにも冷たい対応をしすぎておりました。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。はい、いずれにしてもいろいろと述べてしまいましたが、最後に言いたいことは、台湾は台湾であり、決して中国の一部ではないということです。また、中華民国イコール台湾ではないと思っている人が一定数存在するという点もお伝えしたい部分でございます。はい、本日は以上となります。ますこの動画が役に立ったと思いましたら評価ボタンをお願いいたしますはいまたチャンネル登録をしていただけると今後の動画作成の励みとなりますのでぜひぜひお願いいたします本日はご視聴ありがとうございましたそれではまた